السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هاضم اللذات يعني الموت رواه ابن ماجه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و ثنا الله رب العالمين کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے مدبر ہے منتظم ہے پالن ہار ہے اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا حمد مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنا خاص پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے میت کے احکام بیان کیے آئیے ایک سرسری نگاہ ان احکام پر ڈال لیں جلدی جلدی تاکہ وہ احکام ہمارے ذہنوں میں پھر سے تازہ ہو جائیں اور ان احکام پر سرسری نگاہ دوبارہ سے میں اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ احکام اہم ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں میت کے احکام میں سے مسئلہ نمبر ایک کہ میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے نمبر دو کہ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے نمبر تین اس پر ایک کپڑا ڈال دینا چاہیے یعنی اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے نمبر چار احرام میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے سر اور چہرے کو نہیں ڈھکا جائے گا نمبر پانچ تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے نمبر چھ میت کا بوسہ لینا جائز اور درست ہے نمبر سات میت کے اقربا پر رشتہ داروں پر لازم ہے کہ وہ صبر سے کام لیں نمبر آٹھ اولاد کی وفات پر صبر کرنے والی عورت کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر نو مسجد پر رونا پیٹنا گریبان پھاڑنا اور اپنے چہروں پر تماچے مارنا اور اپنے سر کے بال نوچنا یہ سب اسلام میں حرام ہے اس پر نوحا اور ماتم کرنا یہ سب اسلام میں حرام ہے نمبر دس مسجد پر رونے کی جائز صورت موجود ہے اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یعنی دل غمگین ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہیں اس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی نمبر گیارہ وارثین کو چاہیے کہ اگر میت پر قرض ہے تو وہ اس کے قرض کو جلد سے جلد ادا کر دیں نمبر بارہ تین دن سے زیادہ کسی بھی میت کا سوگ منانے کی اجازت نہیں سوائے اس خاتون کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو وہ اپنے شوہر کا سوگ چار مہینے دس دن کرے گی نمبر تیرہ وفات کے بعد میت کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس کے تین عملوں کے ایک صدقہ جاریہ ایک علم جس سے فائدہ اٹھائیں لوگ اور وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نمبر چودہ اسلام میں مردوں کو گالیاں دینا حرام ہے جو لوگ انتقال کر چکے لا تصب الاموات ان کو تم گالیاں مت دو اگلا اسٹیپ ہے ہمارا غسل کا میت کو غسل کس طرح دیا جائے اس کے احکام انشاءاللہ ہم بیان کریں گے نمبر ایک غسل کا حکم کیا ہے میت کو غسل دینا کیا نفل ہے یا سنت ہے یا واجب اور فرض ہے تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دینا واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا تھا آپ نے فرمایا تھا اغسلوہ بما ان و سدرن اس کو بیری کے پتوں کے ملے ہوئے پانی سے غسل دو بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انچاس اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کو تین مرتبہ غسل دو یا پانچ مرتبہ غسل دو تو ان دونوں حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا جس شخص کا 
حالت احرام میں انتقال ہو گیا تھا اس شخص کے بارے میں بھی آپ نے حکم دیا اغسلوہ اس کو غسل دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی تو ان کے بارے میں بھی آپ نے حکم دیا ان کو غسل دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے اگر وجوب سے پھیرنے والا کوئی قرینہ نہیں ہے اگر وجوب سے کسی اور طرف یعنی نفل یا سنت کی طرف پھیرنے والا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے تو ان دونوں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے غسل دینے کا مسجد کو ایک جگہ اس شخص کو جو حالت احرام میں فوت ہو گیا تھا اور دوسری جگہ اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا اور یہاں پر کوئی قرینہ نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر حکم جو ہے وہ نفلی ہے یا استحباب کے لیے ہے یا سنت کے لیے ہے اس سے پتہ چلا کہ میت کو غسل دینا واجب ہے نمبر دو مردوں کو مرد حضرات غسل دیں گے عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی اس وجہ سے کہ مرد کا غیر عورتوں کو چھونا یا غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں اسی طرح عورت کا غیر مرد کو چھونا یا غیر مرد کو دیکھنا جائز نہیں اور غسل تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس میں احتیاط برتا جائے اسلام میں مردوں کا غیر عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں عورتوں کا غیر مردوں کو دیکھنا اور ان کو چھونا ان کو ہاتھ لگانا جائز اور درست نہیں مرد میت کو مرد ہی غسل دیں گے اور عورت میت کو عورتیں ہی غسل دیں گی تاکہ پردے کا پوری طرح سے اہتمام ہو سکے اور شریعت کے کسی اصول اور کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو سکے مسئلہ نمبر تین مرد مردوں کو غسل دیں گے عورت عورت کو غسل دیں گی لیکن شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے عمومی اعتبار سے مرد مردوں کو ہی غسل دیں گے عورتیں عورت کو غسل دیں گی لیکن شوہر اور بیوی اس اصول سے اس حکم سے مستثنا ہیں الگ ہیں شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اے عائشہ اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو گئی لغسل تکی تو میں تم کو غسل دوں گا اس سے پتہ چلا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے اس بات کا خیال رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق بات ہی نکلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات شریعت کے تعلق سے مذاق میں نہیں کہا کرتے تھے اس وجہ سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں تم کو غسل دوں گا یہ اس بات پر دلالت اور رہنمائی کرتا ہے یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چونسٹھ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو گیا ہوتا جس کا علم مجھے تاخیر سے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں ہی غسل دیتی اس حدیث سے پتہ چلا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس سے پہلے والی جو روایت ہم نے پیش کی تھی اس سے پتہ چلا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور یہاں پتہ چلا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے سوائے استثنائی حالت کے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کیا حائزہ عورت کسی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے ایک مسئلہ ہے کہ اگر عورت ناپاک ہو یعنی ان دنوں میں ہو اس حالت میں ہو کہ جس میں اس پر نماز فرض نہیں ہے حیث سے ہو تو کیا وہ میت کو غسل دے سکتی ہے جی ہاں حائزہ عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے سعودی کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ اللجنت الدائمہ سعودی کی فتویٰ کمیٹی کہتی ہے حائزہ عورت میت خاتون کو غسل دے سکتی ہے اس وجہ سے کہ حیض غسل دینے کے لیے مانع نہیں ہے حائزہ عورت کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے حائزہ عورت نماز نہیں پڑھے گی حائزہ عورت کو روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے حائزہ خاتون روزے نہیں رکھے گی لیکن اس کو میت کو غسل دینے سے منع نہیں کیا گیا حیض غسل دینے سے مانع نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے لہذا حائزہ عورت 
خاتون مسجد کو غسل دے سکتی ہے یہ فتوا لجنت الدائمہ میں موجود ہے جلد نمبر آٹھ اور پیج نمبر تین سو انہتر مسئلہ نمبر پانچ ہم نے بیان کیا کہ مسجد کو غسل دینا واجب ہے لیکن یہاں پر ایک الگ مسئلہ ہے کیا شہید کو غسل دیا جائے گا جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے کیا اس کو غسل دیا جائے گا نہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا اس کی دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو نہ تو غسل دیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی بلکہ ان کو بغیر غسل کے یوں ہی دفن کروا دیا حدیث کے الفاظ ہیں وہ امرا بے دفن فی دما اہم ولم یوسل علیہ ولم یو غسل ہم جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو سینتالیس اور ترمیدی حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ان کے خون کے ساتھ وہ امرا بے دفن اہم فی دما اہم ان کو ان کے خون کے ساتھ اسی طرح دفن کر دیا جائے ولم یوسل علیہ اور آپ نے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ولم یوسل ہم اور نہ ہی ان کو غسل دیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا اس جگہ پر میں ایک اور وضاحت کر دوں کس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا اس شہید کو جو میدان قتال میں شہید ہوا ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا یہ حدیث شہداء احد کے بارے میں ہے اور شہداء احد نے جنگ احد لڑی تھی اس سے پتہ چلا کہ جو میدان قتال میں شہید ہوا ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کو غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی مثال کے طور پر جو شخص تعاون کی بیماری میں ہلاک ہو گیا شریعت نے اس کو شہید کہا ہے لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی جو شخص پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہو گیا شریعت نے اس کو شہید کہا ہے لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی جو شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا شریعت نے اس کو شہید کہا ہے لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی جو ملبے کے ڈھیر کے نیچے دب کر مر گیا اس کو شہید کہا گیا ہے لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی جو خاتون دوران حمل فوت ہو گئی اس کو بھی شہید کہا گیا لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی تو اس طرح کے جو شہداء ہیں جو حکمن ہیں ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی لیکن جو شخص میدان قتال میں شہید ہوا ہو جو جنگ میں شہید ہوا ہو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نماز جنازہ نہ پڑھنا مستحب ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا مستحب ہے تو نہ تو اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بلکہ اس کے خون کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے گا مسجد کو غسل دینے کے تعلق سے مسئلہ نمبر چھ غسل دیتے وقت اچھی طرح سے پردہ کر لینا چاہیے جو لوگ غسل دے رہے ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں تاکہ مسجد کے پردے کی جگہ پر ان کی نگاہ نہ پڑے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأت الى عورت المرأة مسلم حدیث نمبر 338 اور ابو دعوود حدیث نمبر 4018 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو دیکھے یعنی اس کے جو پردے کا مقام ہے اس کے جو پردے کا حصہ ہے شرمگاہ اس جگہ کو نہ دیکھے نہ تو مرد کسی مرد کے پردے کی جگہ کو دیکھے اور نہ ہی عورت کسی عورت کے سطر کو دیکھے نہ عورت کسی عورت کے شرمگاہ کو اس کے پردے کی جگہ کو دیکھے تو مرد کی پردے کی جگہ کو دیکھنا یا اسی طرح کسی عورت کا کسی عورت کے پردے کی جگہ کو دیکھنا جائز اور درست نہیں چاہے وہ مرد زندہ ہو یا مسجد ہو تو مسجد کو جس وقت غسل دیا جائے اس وقت اچھی طرح سے پردے کا اہتمام کیا جائے تاکہ مسجد کے سطر پر کسی بھی اعتبار سے نگاہ نہ پڑ سکے اور دوسرے لوگ بھی جو آس پاس بیٹھے ہیں جو مسجد کے جنازے میں شریک ہونے آئے ہیں جو گھر میں موجود ہیں ان کی نظر مسجد کے شرمگاہ پر کہیں نہ پڑ جائے جس وقت آپ اس کو غسل دے رہے ہیں پردے کا پوری طرح سے اہتمام کریں کہ کسی کی بھی نگاہ اس کے سطر پر اور اس کے پردے کی جگہ پر نہ پڑنے پائے نمبر سات غسل دیتے وقت مسجد کے پیٹ پر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لینا چاہیے پیٹ پر ہاتھ کیوں پھیریں گے اس لیے 
تاکہ اگر اس کے پیٹ میں کسی قسم کی گندگی اور غلازت موجود ہے تو وہ خارج ہو جائے گی وہ نکل جائے گی دیگر صحابہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا کسی نجاست کو نہیں پایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پاکیزہ تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی پاکیزہ تھے تاکہ میت کے پیٹ میں اگر کسی طرح کی غلازت یا نجازت ہو تو وہ خارج ہو جائے مسئلہ نمبر آٹھ میت کو غسل دیتے وقت ابتدا کہاں سے کریں گے شروع کہاں سے کریں گے تو جان لیجئے کہ میت کو غسل دیتے وقت اس کے داہنی اعضاء کی طرف سے شروع کرنا ہے اس کے جو داہنی طرف کے اعضاء ہیں وہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہاں سے شروع کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی کی وفات ہوئی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدانا بمیا منیہ و مواد الوضو امنہ کہ اس کے داہنی اعضاء کی طرف سے شروعات کرو اور اس کے جو اعضاء وضو ہیں وہاں سے شروعات کرو یعنی جس طرح سے انسان وضو کرتا ہے تو ان اعضاء سے پہلے شروعات کرواؤ پہلے اس کے ہاتھ دھو ایک چھوٹی سی تیلی یا ایک چھوٹی سی تیلی پر روئی لگا کر یا کسی روئی سے اس کے دانت وغیرہ صاف کرو اور پھر اس کا چہرہ دھلواؤ یعنی اعضاء وضو سے شروع کرو ابدا نب میا منیہ و مواد الوضو امنہ یعنی اس کے داہنی اعضاء کو پہلے دھو اور اس کے جو اعضاء وضو ہے ان سے پہلے شروعات کرو یعنی جو ترتیب وضو کی ہے جو اعضاء اس میں پہلے دھوئے جاتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ پہلے ان اعضاء کو دھو اور اس کے بعد داہنی جانب اس کے جسم کے داہنی حصے پر پہلے پانی ڈالو اور پھر اس کے بائیں حصے پر پانی ڈالو تو یہ غسل کا صحیح طریقہ ہے غسل دیتے وقت اس کے اعضاء وضو سے شروعات کرنی چاہیے اور داہنی سائٹ سے شروعات کرنی چاہیے جیسا کہ ہم نے حدیث کا حوالہ دیا ناظرین آج کا وقت یہی ختم ہوا میت کو غسل دینے کے مسائل اور احکام ابھی باقی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ان مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنا یہ سفر طے کریں گے تب تک اپنا خیال رکھیے جو لوگ انتقال کر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ